بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم نكمل الاحتياجات الطوبوية الخاصة بزاوي الأعاقة البصرية المعاقين البصريين لهم احتياجات طوبوية خاصة بهم رقم واحد عدم القدرة على تعلم القراءة أو الكتابة بالطريقة العادية عشان كده قلنا قبل كده إن المعاقين البصريين بيحتاجوا إيه لتعلم طريقة بويل في القراءة والكتابة وطريقة الطلب في الحساب وهم بيحتاجوا طرق خاصة بهم جميع طيب كمان رقم اتنين عندنا ضرورة تدريب الحواس الأخرى طبعا انتوا عارفين ان المعاقين بصريا بيعتمدوا على باقي الحواس وسبحان الله احيانا تكون عندهم حواس اقوى من العاديين زي حاسة السمع دقة السمع عندهم تكون اعلى حاسة اللمس بيستخدموها زي ما احنا قلنا بطريقة بوين رقم تلاتة في الاحتياجات الطوبية عندنا التدريب على التنقل والحركة او الترجو طبعا لازم ندرب الكفيف على كيفية التنقل من مكان الى اخر عشان نعزز من استقلاليته واعتمده على نفسه وتكيفه مع المجتمع واندماجه في الأنشطة إيه المختلفة كل ده بيساعد المعاق بصريا أنه يكون عنده الإحساس بالاستقلالية وعدم الاعتمادية على الآخرين طيب التدريب على الأنشطة الحياتية المختلفة أنا قلت قبل كده المهارات الحياتية الاستقلالية من الأشياء المهمة بالنسبة لجميع الأعاقات إن إحنا نضرب المعاق على الاعتماد على نفسه ومهاراته الحياتية الاستقلالية يعتمد على نفسه في المأكل في المشرب في الملبس في الأشياء الخاصة بحياته ندربه والتدريب بيؤدي إلى النجاح تدريب مع تدريب مع تدريب تدريب في معظم الأحيان بنوصل إلى نجاح طب الحاجة إلى وسائل تعليمية خاصة ده رقم خمس المعاقين بصريا بيحتاجوا إلى بعض الوسائل التعليمية الخاصة بهم وطبعا إحنا زي ما إحنا عارفين إن بنستخدم عندهم حاسة السمع واللمس والوسائل التعليمية بتكون وسائل تعليمية مختلفة ومتعددة ممكن منها المجسمات ممكن منها الأشياء البوزة الخرائط والرسوم البوزة وهكذا وتساعد في تعليم زوي الأعاقة